キーさんの植物を整理しながら地割りを構成していくっていう感じですね。空間的にちょっと植物の面積花壇の面積を少なくしてまああの動けるエリアを広くしたいということで全部鉱木的なものやつは一応撤去っていう形で,でスッキリするっつ基本はもう出てきた材料を、まあ、素材的に、まあ、ブロックとかレンガとか多分埋まってる縁石で埋まってるやつがあると思うんですけどそういうのを利用した形でこう構成を組み直していくっつ、まあ、とにかく空間がスッキリするために大きいのだけ先に撤去っていう形になります。えー、っとですね、ちょっと長年経った古い木は塩を巻いたりお酒でちょっと広めてもらいます木に対してバッコン伐採もうあのここから撤去しちゃうやつはね我々よりお客様の方がそういう気持ちでやっもなんか今日やっといてくれたんではいまあそういう気持ちの問題なんではいもう朝を今お客様に聞いたらお酒とお米とそれからお塩、かく、あれ、巻いていただいたと、いうお話だったんで。はい
と待って。えー、と今まで、えー、と貝塚はね生け垣になってたんですけどこの貝塚も取っちゃいます、まあ、ちょっと風通しを良くするっていう感じもありますけども。でこれブロックの根が下まで多分行っちゃってるんでちょっと持ち上げるのがこれ行ってきまいるんですがある程度ちょっと深くやって切っちゃいますこれはもう別に発芽しないんでそこからあの果実はだからそのうち腐っていくからねできると思います実はよりちょっと深く切っちゃいます。一応大きな木のバッコンは終わったんですねであとはもうあのキーさんの植物を整理しながら地割りを構成していくっていう感じですね取っちゃいますで取った状態で使うやつと使わないやつまた分けちゃいますこれはまたちょっと奥様の方にこ,この木工原はもういらないとだからこれがといるものとの前提とかそういうのを分けた形で綺麗に一回整理しちゃいます。これ特殊です。特殊というやつ。いや使うのはもう一部で竹のような感じで増えちゃってるんで。
うん、で、のこう、定的に、これは、ここのコーラーは、少しちっちゃくにするけど、バランスがいいんで、ここのケーブルはちょっと残したいと思います。そうです、手入れして、これは取り、あの、切っちゃいますけど、まあ、水栓とか、えっ、ー、と、今、チューリップとか、いろんなものがこれ。で、ちょっとこの辺に、つけ足すかわかんないけど石積みがちょっと首直したりしますけどこっち側が食材地ですああこれね<笑>うんじゃあこうやって出てくるとこんですよね<笑>